വെച്ചത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാൻ തോന്നുന്നു നിസാമി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടോ ഫാറ്റി ഇല്ലാത്ത ബർഗർ ബണ്ണ് മാത്രം എല്ലാം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഗൈഡായി പോന്നോ എല്ലായിടത്തും ഹൈലാൻഡ് പാർക്കിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് പോയിന്റെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഇടുന്നു കിട്ടും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചിന്തിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓഫീസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ പ്രാന്തം അടുത്ത ആ ഒരു റിതത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങി പോകും നല്ലോണം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അസർബൈജാൻ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ആണിത് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫോർ നൈറ്റ്സിന് ടു പേഴ്സൺസിന് ചിലവായ മൊത്തത്തിലുള്ള തുക ഇത് നോക്കേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാം ഇത് മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കു എക്സ്പ്ലറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കണം വിശന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആദ്യം ഫുഡ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് മിഡ് ബേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണ് നിസാമി സ്ട്രീറ്റ് ആ നിസാമി സ്ട്രീറ്റ് നമുക്ക് എനിക്ക് ജാൻ ഷാഡേനി സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അയ്യോ ഇനി എല്ലാം കമ്പയർ ആയിരിക്കും നിസാമി സ്ട്രീറ്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഹോട്ടലും തൊട്ടടുത്താണ് അല്ലേ നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ യൂറോപ്യൻ ഫീൽ ഉള്ള സ്ഥലം തന്നെ വലിയ തണുപ്പ് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു കാറ്റുണ്ട് എത്രയാണ് ഇപ്പത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ ബാക്കു ടൂർ നമ്മളെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് എവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാൻ തോന്നുന്നു നിസാമി സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടോ കേട്ടിടത്തോളം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ഥലം അറിയുന്നത് അമൃത കേവി കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിസാമി സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻസിലെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗൈഡ് കുമാർ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നടന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് സോളോ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ മക്ഡൊണാൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല മക്ഡൊണാൾസ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ല രാവിലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്താ ആ ഇത് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മക്ഡൊണാൾസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇനി എന്താണ് കിട്ടുക നോക്കാം മക്ഡൊണാൾസിന് വന്ന് കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് തേപ്പ് തന്നെ അല്ലേ വെജ് വെജ് ബർഗർ ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വെജ് ബർഗർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജ് ചിക്കൻ പാറ്റി ഇല്ലാത്ത ബർഗർ ബണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു മഷ്റൂം സ്പീതും പിന്നെ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ വെജസും അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ട് മീലാക്കും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ട് കോള ചെയ്തു ഉണ്ട് ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാറ്റി ഇല്ലാത്ത ബർഗർ ബണ്ണ് മാത്രം അതും ഒരു പൊട്ടാറ്റോ വെജസും ഒരു ഇതും കൂടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ നാളെ മുതൽ രാവിലെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല ലഞ്ചും ഡിന്നറും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ കെച്ചപ്പ് എക്സ്ട്രാ തോന്നുന്നു പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും വാങ്ങ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അസർബൈജാൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസ് കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അതെ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് നല്ലോണം കുറവാണ് ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ചില പ്യോർ
വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കാർ നോക്കി വേണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹായ് എൽമാൻ മിസ്റ്റർ എൽമാൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഹലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളാണ് അപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഹോട്ടലിന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ലിറ്റിൽ വെനീസ് എന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അവിടെ എന്തോ ഒരു ബോട്ട് ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നാരോ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ നല്ല മേഘങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ബാക്കൂർ സിറ്റി ടൂർ ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും നല്ല പക്ക സിറ്റിയിലുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് എല്ലാ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നോക്കിയ ഒരു മുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി വെച്ചു നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചു അല്ലേ അസർബൈജാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം വന്ന് വന്നേ പിന്നെയാണ് അസർബൈജാൻ തന്നെ പേരിലോട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു സോവിയറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആർക്കിടെക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് ജോർജിയയിലത്തെ ബിൽഡിങ്സും അസർബൈജാനിലെ ബിൽഡിങ്സും കുറേയൊക്കെ ചില സാമ്യതകൾ ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ സാമ്യതകൾ നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതായത് അതായത് നമ്മളെ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തോന്നും സിറ്റി ഇപ്പോൾ ബാക്കു സിറ്റി ആയാലും ടിബ്ലിസി ആയാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തോന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു സെയിം ആയിട്ട് തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കു നഗരത്തിലെ തെരുവ് വീതികളിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സന്തോഷ് ജോർജ് പറയുന്നില്ല ബാക്കു സിറ്റി നമ്മുടെ നഗരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്നും തിരക്ക് പിടിച്ചേറിയ റോഡുകളും വഴികളുമാണ് വലിയ വലിയ നിർമ്മിതികൾ രണ്ട് സൈഡിൽ വളരെ ശുചിത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് ബാക്കു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതുപോലെ എത്രയും ശുചിത്വമുള്ളതായി മാറാത്തത് എന്നുള്ള സംശയമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ സംശയം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനും ഇതുപോലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നില്ല പ്രവർത്തികളും ആർക്കും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജോ സന്തോഷ് ജോർജ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് കോപ്പി അടിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മളതായ അല്ലേ ലോക്കൽ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുത്തിക്കേറ്റലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോന്നിയ പോലെ വണ്ടി എടുക്കലും അതൊക്കെ കാണും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു റിതത്തിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുടുങ്ങി പോകും ഫൈനും നല്ലോണം കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അത് അവിടെ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ടവർ ഫ്ലെയിമിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടവറും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും മുകളില് അസർബൈജാന്റെ കൊടി എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും മുകളിലും ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല ഒരുപാട് നേരത്തെ നിരത്തി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നാഷണാലിറ്റി അതൊരു സംഭവം അവർ നല്ലോണം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളെ മഴയൊന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ട്രാഫിക് അപാര ട്രാഫിക് ആണ് അവിടെ ബാക്കൂല് സമയം പന്ത്രണ്ടരയാണ് കണ്ടല്ലേ അത് നോക്കിയേ അതാണോ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സിഡ്നി ഓപ്പറ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ സെയിം അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കടലിന്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നത് അതാണ് കാസ്പിയൻസിന്റെ പാട്ടാണ് കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്നൊക്കെ കാസ്പിയൻസിന്റെ പാട്ടാണ് ആ സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടലിന്റെ സൈഡ് കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ആ ഇവിടെ ന്യൂട്രാണിക്കാണല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ക്രീക് സൈഡ് എത്തി ദുബായ് അതെ ഈ ദുബായ്ക്ക് പോയുള്ള സാധനം ഇവിടുത്തെ ഐൻ അസർബൈജാനോ ഐൻ ബാക്കു ബാക്കു ഐ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഈ ഒരു മാള് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡെനിസ് മാൾ ഡെനിസ് മാൾ ഡെനിസ് മാൾ ഒരു ലോട്ടസിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് മോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡാനിസ് മാൾ 
ഗൈഡായി പോന്നോ എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറ്റലി ആണല്ലോ അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് അതും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറ്റലി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു മോക്കെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ വെനീസ് ആദ്യം വെനീസ് പോകുന്നതിന് ലിറ്റിൽ വെനീസ് വരാൻ വെച്ചല്ലേ വെനീസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ട് കയറാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാ വന്ന പക്ഷെ ഇന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്താ മഴ ആയതാണോ അഡ്വേഴ്സ് വെതർ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് ഉണ്ടാവത്തില്ല മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തില്ല ചെറിയ ചാറ്റലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ട് പോകുന്നൊരു വലിയ ഇതില്ലാത്തോണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു മുട്ടിന് അത്രോലും ഇല്ല അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് കയറി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരാം ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഒരു മനാത്താണ് ഒരു മനാത്താണ് അതിന് ചാർജ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിറ്റിൽ വെനീസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കു ബൊലവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതൊരു പതിനേഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ വ്യാപിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ പാർക്കുകളും ഇതുപോലെ ലിറ്റിൽ വെനീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊടികൾ അതുപോലെ കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയം അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഒരു ബൊലവാടാണ് ഇത് സംഭവം റീല് വരുന്നുണ്ടോ റീല് വരുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ തണുപ്പ് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊന്ന് മുദ്ര വരൂല മുദ്ര എന്നെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഫോമുല വൺ ഫാൻസ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിറകെ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റിലൂടെയാണ് ബാക്കുലെ ഫോമുല വൺ ഗ്രാൻഡ് പ്രീ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മരങ്ങളൊക്കെ നട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പാട്ട് വെച്ചാൽ പാടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് അസർബോജാനി ലാംഗ്വേജിലാണ് പാടുന്നത് ആ പുള്ളിക്കാരൻ രാജ്കുമാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് രാജ് കപൂർ രാജ് കപൂറിന്റെ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ രാജ് രാജ് കപൂറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ രാജ് കപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പോയ സമയത്ത് മേരാ ജൂത്ത ഹെ ജപ്പാനി അവിടെ നമ്മൾ ജോർജിയെ നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ലേ പാർക്കില് ഏതാ കാസ്പിയൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ യാറ്റാണത് അവിടെയൊക്കെ യാറ്റുകളും ചെറിയ യാറ്റ് ക്ലബ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മളൊരു കോർണിഷ് ലുക്ക് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കോർണിഷ് ബാക്കിലെ കോർണിഷ് ആണിത് കാറ്റ് അത്ര അങ്ങ് അറിയുന്നില്ല വലിയ കാറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നാലും തണുക്കുന്നുണ്ട് ആ നേരെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കുറച്ച് മൂടിക്കെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അബുദാബിയിൽ നമ്മളെ കോയിൻ ബിൽഡിംഗ് പോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കോയിന്റെ നടുക്ക് കുറച്ച് എംപിയാണ് ഇങ്ങനെ കോർണിഷോടി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് നമ്മളതാ യാഷ് ക്ലബ് ഒക്കെ കണ്ട് ക്ലബ് ആണ് അതാണ് നമ്മള് ആ ഹോട്ടല് പറഞ്ഞ ഹോട്ടല് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പണി തീരാത്ത ഹോട്ടല് ഈ പാർക്കിന്റെ സൈഡിലൂടെ നടക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് യാ ക്ലബ് ഇതാണ് നമ്മളുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ് യാ ക്ലബ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാസ്പിയസിന്റെ ഉള്ളോട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇത് മുഴുവൻ നടക്കാണ്ട് ഈ ഒരു സെവന്റീൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഏരിയ ആ ഏരിയയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മിലി പാർക്ക് ഉള്ളത് മിലി പാർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബാക്കു കൊലപാട് ഉള്ളത് ഇതാണ് ആ മരം വരുന്നത് ഒലേസ യൂറോപ്പ യൂറോപ്പ് ഒലീവ് ട്രീ ആണ് ഹോംലാൻഡ് ഇറ്റലി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ നാഷണൽ പാർക്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചതാണ് ഇതിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പക്ഷികളാണ് കേട്ടോ മറ്റുള്ള മരത്തിലുള്ള പോലെയല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പക്ഷികൾ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വർഷം പഴക്കമുള്ള മരമാണ് അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കോറിസിയ സ്പീസിയോസ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കലം വെച്ച പോലെയാണ് അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മുകളോട്ട് ചില്ലകളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി കായകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വലുത് ഇത് ചെറുത് മഞ്ഞക്കായ പോലെ അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇത് അതിന്റെ തന്നെ സെയിമെന്റ് അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കായ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള മരം അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ ആ മരത്തിന്റെ കായാണ് ഇത് ഒലീവ് പോലെ ഉണ്ട് മുത്തറുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ മരത്ത് നിന്ന് ഉഴുന്ന കായാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ വീണ്ടുണ്ട് ഒലീവ് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രേപ്പ് ഇല്ലേ ഗ്രേപ്പിന്റെ സെയിം 
പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സെയിം നമ്മൾ ഒരു പണ്ടത്തെ വണ്ടികളുണ്ടോ പഴയ സോവിയറ്റ് കാലത്തെ വണ്ടികളും അതുപോലെ പുതിയ വണ്ടികളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പണ്ടത്തെ വണ്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതെ അതെ അത് നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് കെട്ടി വെക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹൈലാൻഡ് പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊന്ന് പതിനെട്ടാം പടി കയറിക്കോ ഒന്നൊന്നര കയറ്റാണ് ആ ഇത് കയറും മോളി എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിച്ച മൊത്തം ദഹിക്കും പ്രസാദ് കേട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കു സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും മോളിൽ പോയി നോക്കട്ടെ ബാക്കു സിറ്റി മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് പടി കയറ്റം തുടങ്ങി പൊന്ന് പതിനെട്ടാം പടി എന്റെ ചെറുതം പൊന്നയ്യപ്പോ ഇത്ര പറ കയറി പകുതിയായി തോന്നല്ലേ അത്രയില്ല അധികല്ല ഇതൊക്കെ ചെറുത് ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മള് ജോർജിയയിലെ കോർണിക്കുള ഓഫ് ജോർജിയ കാണാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പോലെ ഉണ്ട് കോർണിക്കുള ഓഫ് ജോർജിയ ഇതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ അല്ലേ ഇതാണ് ഫയർ ടവർ നമ്മൾ ഇത്രയും കയറി മുകളിലെത്തി പടി കയറി കയറി എത്തി അവിടെ താഴെയായിട്ട് ഇതാണ് റൈഡ് ആ റൈഡ് വഴി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാം നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പടി കയറ്റി അടങ്ങൂ എന്നാണ് റേഡിയോ ടവർ ഫുള്ളിങ്ങനെ മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് മാത്രം കാണാൻ നോക്കി താഴെ മഞ്ഞ് മുകളിൽ മഞ്ഞ് സെയിം ലൈക്ക് ടച്ച്മെൻ്റ പാർക്ക് ജോർജിയല്ലേ സെയിം ഇത് തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കു സിറ്റി അതാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാണില്ലേ ആ ഡെനീസ് വാളിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നമ്മൾ മിലി പാർക്കൊക്കെ പോയി അവിടെ നിന്ന് പഴയ മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് മുകളിലെത്തി അപ്പോൾ ഹൈലാൻഡ് പാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ബാക്കു പോയിൻ്റെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഫുൾ വ്യൂ എന്തായാലും നമ്മളെ ഏന്ത് പോയിൻ്റ് അത്ര ഒന്നും വലിപ്പം വരില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ലുക്കുകളാണ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഇതാ ഡാനിയസ് മാളും വരുന്നത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് മഞ്ചാറ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് വിശ്രമങ്ങൾ ആനന്ദകരമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കയറാം അല്ലേ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതാ ഈ പറയുന്ന ബാക്കു വയ്യും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാസ്പിയൻ സീൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ തണുപ്പും മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് മഞ്ഞ് മഞ്ഞും കൂടെ ഇവിടെ വേണമായിരുന്നു അല്ലേ മഞ്ഞും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിലൊക്കെ മഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പൊളിക്കും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പൈൻ മരം തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ആ ചെറിയ പൈൻ ട്രീടെ വലുത് ഇപ്പൊ പൈൻ മരങ്ങളോട് ഒരു ആകർഷണമാണ് അല്ലേ അതെ കൊണ്ടുപോയാൽ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ശരി നിസ്സേർ ആര് പത്ത് കിലോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോ മരം കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ഹൈലൻഡ് പാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോണുമെന്റ് ഉണ്ട് മാർട്ടിസ് മോണുമെന്റ് ആണ് ഷഹീദ് ലാർ മോണുമെന്റ് എന്നാണ് ഇവരെ പേരിൽ പറയുന്നത് ഇവരെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തീ ഉണ്ട് ആ മാർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഒരു തീ കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാനാണ് നമ്മളോട് പോകുന്നത് മുകളിലോട്ട് മാർട്ടിസ് മോനുമെന്റിന്റെ ഇവിടെ എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം ആണിത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അസർബൈജാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ള ആധാര സൂചകമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ അത് അവരുടെ ഫോട്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി ഇരുപതിനായിരുന്നു ഇവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ സമയത്ത് സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കല്ലറൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലേ ആൾക്കാരെ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ എപ്പോഴാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ള ഇരുപത് ഒന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബോൺ ആൻഡ് ഡെത്ത് പൂക്കളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേരില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേരില്ലാണ്ട് മരിച്ചവരെ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തവരാണ് അത് പേരില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ പൂക്കളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പലരും അവിടെ വന്നിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്തസാക്ഷികളായ ആൾക്കാരാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട താഴെയുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാരുടെ ഫോട്ടോസും
ഇതും ഒരു മാർട്ടിസ് മോണുമെൻ്റ് ആണ് തുർക്ക് കബ്ലിസ്ഥാനി എന്നതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മാർട്ടിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോണുമെൻസും അതുപോലെ കല്ലറകളും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫ്യൂണിക്കലാറിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മെട്രോ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ദുബായ് മെട്രോയുടെ ഒരു രൂപം ടിക്കറ്റ് എടുത്തല്ലേ ഫ്യൂണിക്കലാർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർ എഫ് ഐ ഡി കാർഡ് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനാത്താണ് ചാർജ് വൺ വേ ഒരു മനാത്ത് തിരിച്ചു വരെ ഒരു മനാത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇത് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൈസ ഇടാം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് വരും ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരും ആസ് സിംപിൾ ആസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ പരിപാടി ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് ഇല്ല ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഫോണിക്കലാർ റൈഡ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂണിക്കലാർ റൈഡ് വരുന്നത് കാണാൻ പോവാണ് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയി അല്ലേ ഇതൊരു സ്റ്റോപ്പാണ് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ താഴോട്ട് എത്തണം അവിടെ നിർത്തി ഇതിൻ്റെ ആ റോഡിന് താഴെ കൂടെ അങ്ങനെ പോകും ഒരു ടണലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കാം എല്ലാം ഉണ്ട് ഫ്യൂണിക്ലാറായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാണ് എക്സിറ്റ് വരുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫ്യൂണിക്ലാറായിട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇത് താഴെ എത്തി താഴെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാർ നിർത്തിയത് മറ്റേ സൈഡിലാണ് ആ സൈഡിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂണിക്ലാറായിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അന്നേരം അത് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ എൽമൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മൂപ്പര് ഓടിക്കാറുന്നടേ അയ്യോ അയ്യോ പാവ് പാവല്ലേ പാവല്ലേ മൂപ്പര് ആക്ച്വലി മൂന്ന് മക്കളുടെ അച്ഛനാണ് ഒരാൾ ഇവിടെ ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടുത്തെ വാറിൽ അർമേനിയ ആയിട്ടുള്ള വാറിൽ അവർ ഫോട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ള സോൾജറാണ് മൂന്ന് മെഡലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർമിയിൽ പിന്നെ വിരമിച്ച് തോന്നി ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാണ് പുള്ളി കുറച്ചേരം അങ്ങനെ എൽഡേളി ആയിട്ടുള്ള ആൾ എൽഡേളി എന്നല്ല കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ നല്ല നല്ല പാവരാള് അസർബൈജാനിലെ സിറ്റി ബസ് ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സിറ്റി ബസ് അസാലിക്രൈ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ സ്ഥലം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി ബസ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയം ഇതാ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വേറൊരു ആർട്ടിന്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ മിലി പാർക്ക് ഒക്കെ പോയ സംഭവമാണ് ഇതാ അതിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് ആണ് ഓ ഇവിടെയാണല്ലേ ബാക്കു സിറ്റി ടൂർ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഇതേ സെയിം ബ്രാൻഡിന്റെ അത് ദുബായിലുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ മേജർ സിറ്റീസിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് സിറ്റി ടൂർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ചാർജസ് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിലുള്ളത് ഈ കാശ്മീർ സീത് കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മളുള്ളത് അവരിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയിട്ടാ ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫിൽ ഇതാ ഇത്തിരി സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകും ഹെയ്ദർ അലി സെന്റർ നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ളൊരു മെയിൻ സ്ഥലമാണ് ഇത് നമ്മള് നമ്മളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടില് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ടില് വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരും ചിന്തിച്ച ഒരൊറ്റ കാര്യാണ് നമ്മള് ഷാർജയിൽ അവിടെ നമ്മള് സ്ഥിരം പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ ഒരു പള്ളിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഖുറാൻ റൗണ്ട് പോട്ട് ഖുറാൻ റൗണ്ട് പോട്ട് നമ്മള് രാവിലെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓഫീസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ക
ഇവിടുന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാനിത് സബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് സബ് ഉണ്ട് ബാക്കു സിറ്റി വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നല്ല കിടുക്കാച്ച വീഡിയോസ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അസർബൈജാനി ഫുഡും അസർബൈജാനിലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ പുറകെ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ